La victoria de Alejandro en Gránico abrió la puerta de Asia Menor al reino de Macedonia. Sin embargo, antes de que las falanges pudieran adentrarse más en el imperio de Darío, tendría que lidiar con varias poblaciones de Asia Menor aún leales al gran rey. Por tanto, Alejandro marchó hacia el sur y comenzó a liberar muchas polis griegas de la zona. Unas polis que llevaban siglos siendo gobernadas por oligarcas y tiranos persas o griegos partidarios del imperio aqueménida. En la mayoría de los casos, estos gobernantes huyeron en cuanto Alejandro se acercó. No obstante, hubo algunas poblaciones como Mileto y Alicarnaso que se convirtieron en feroces bastiones de resistencia al avance de Alejandro. Mileto fue tomada por Filotas con bastante facilidad, pero Alicarnaso, defendida por Memnón de Rodas y Orontobates, sería un hueso duro de roer. Al principio Alejandro intentó quedarse con la ciudad usando la diplomacia, pero al ver que no funcionó, empezó un asedio agresivo. Tras una feroz batalla, donde la infantería macedonia asaltó la ciudad, sus comandantes le prendieron fuego y la abandonaron. En consecuencia, gran parte de la ciudad fue destruida en el infierno que siguió, pero Alejandro volvió a salir victorioso, y después de liberar las poblaciones griegas en la costa oeste, él y sus fuerzas planearon marchar por el interior de Asia Menor. Al capturar estas poblaciones, Alejandro anuló el poder de la flota persa en la zona, y una vez conseguido esto, se dirigió al norte y al este, tomando una ciudad tras otra. Una leyenda popular habla de su estadía en Gordio. Cuenta la leyenda que, en la antigua capital de Frigia, había un nudo imposible de desatar, el nudo gordiano. Según se creía, el nudo era del carruaje del mítico rey Midas, y se decía que aquel que lo consiguiera desatar sería el próximo dueño de toda Asia. El nudo era extremadamente complejo, y muchas personas habían fracasado intentando desatarlo. Sin embargo, y según cuentan algunas fuentes, cuando Alejandro Magno se presentó ante el nudo, simplemente desenvainó su espada y lo cortó de un solo golpe. El mensaje era claro, Alejandro sería el próximo señor de Asia. Mientras que el ejército macedonio acampaba cerca de Tarso, Alejandro fue informado de que Darío estaba reuniendo un gran ejército en Babilonia. El rey griego inmediatamente dividió sus tropas y envió a su mano derecha, Parmenión, a ocupar las tierras que rodean Isos para prevenir cualquier contacto entre Darío y su flota. No mucho más tarde, a principios de noviembre del año 333 a.C., Alejandro recibió información de que un inmenso ejército persa acampó al este de su posición, por lo que se reunió de inmediato con Parmenión, mientras que Darío capturó Isos y masacró a los macedonios enfermos que había allí. Alejandro esperaba que Darío viniera desde el este, por lo que no podía creer que los persas estuvieran en realidad en el norte. Por otro lado, el rey persa creía que se había movido entre dos ejércitos macedonios y no era consciente de que Parmenión y Alejandro ya se habían unido. En consecuencia, salió de la ciudad para atacar a la que creía que era la mitad más débil de los macedonios, mientras que Alejandro se movió de vuelta al norte para encontrarse con Darío. Pronto, el rey persa se dio cuenta de que los griegos se habían reunido, por lo que buscó una buena posición para desplegar sus fuerzas al norte del río Pinaro. Pero aún así, lo cierto es que este no era un lugar idóneo para una batalla. Además, el día era lluvioso y el terreno del Pinaro resbaladizo. En cualquier caso, Darío colocó a su caballería en la playa, ya que era el único lugar que ofrecía espacio para cargar e intentar romper las líneas macedónicas. Mientras su infantería estaba formada en dos líneas en el centro y el flanco izquierdo. La infantería persa era muy diversa y contenía desde mercenarios griegos hasta los famosos inmortales persas. Finalmente Alejandro Magno apareció en el campo de batalla donde los persas le estaban esperando. Una vez allí desplegó sus tropas de forma similar a como lo había hecho anteriormente en la batalla de Gránico. El centro de su línea estaba formado por su falange de picas y algunas unidades ligeras de hipaspistas y peltastas, mientras que la caballería la colocó en los extremos de ambos flancos. Tesalios a la izquierda comandados por Parmenión y Eteroi bajo el mando del mismo Alejandro a la derecha. La batalla dio comienzo con la caballería persa, la cual cruzó el río para cargar contra Parmenión tratando de aplastarlos. 
Paralelamente, la falange macedónica avanzó para enfrentarse a la infantería enemiga, mientras miles de proyectiles caían sobre los soplitas, quienes, a pesar de la lluvia de muerte, seguían avanzando con ímpetu. Mientras la infantería de Alejandro avanzaba, comenzó la carga de caballería comandada por el rey, con la esperanza de romper el flanco izquierdo de Darío. En este punto, el campo de batalla se convirtió en una lucha encarnizada y cruenta, con miles de bajas en ambos bandos. En el centro, la lucha estaba estancada, mientras que el flanco de Parmenión se vio con serias dificultades para contener la carga de caballería persa. La caballería de compañeros se abrió paso a través de la infantería persa, haciendo una brecha en sus líneas. De hecho, el impacto de la carga fue aplastante y el daño infligido a los enemigos permitió a la falange macedónica empujar hacia adelante y aniquilar a la hora debilitado centro persa. En medio del combate cuerpo a cuerpo, Alejandro logró ubicar a Darío y junto a sus mejores hombres, cargó furiosamente contra él. En este punto, Darío se dio cuenta de que su vida corría peligro y huyó. Y mientras que Alejandro le daba caza, la mayoría de los heteroi fueron a ayudar a las fuerzas macedonias que continuaban luchando. El resto de las fuerzas persas, al ver que Darío estaba huyendo, comenzó también a huir del campo de batalla. Acto seguido los griegos se reagruparon y persiguieron al enemigo, acabando con miles de ellos. No obstante, pronto empezó a anochecer y la persecución se paró tan pronto como cayó el sol. En esta batalla, los persas sufrieron unas 20.000 bajas bajo la máquina de guerra macedónica, aunque las bajas del lado de Alejandro también fueron muy altas. Además de vencer, los macedonios se hicieron con un rico campamento persa, donde se encontraba la madre, esposa e hija de Darío, a las que Alejandro dio un trato de absoluto respeto y dedicación. Sin embargo, y a pesar de que Darío fue derrotado de una forma aplastante, la guerra aún no había terminado. El rey persa intentaría utilizar los recursos de su vasto imperio para dar la vuelta al conflicto, mientras que Alejandro se adentró en Siria y escribió otro capítulo en su imponente historia como el conquistador más grande de la antigüedad. La victoria en Isos fue la segunda gran victoria de Alejandro en territorio persa, pero la guerra ni mucho menos había acabado, pues el rey persa huyó al corazón de su vasto imperio para reunir otro ejército. No obstante, vencer a Darío permitió a Alejandro continuar su campaña hacia el sur. El rey griego puso la mirada en Egipto, y poco después Parmenión conquistó Damasco, donde se apoderó de una gran cantidad de tesoros y civiles, lo que significa que Darío tenía la intención de establecer una base militar en la zona. Pero sea como fuere, el objetivo de Alejandro ahora era solidificar su control sobre los territorios recién conquistados. Para ello nombró a sus propios sátrapas, entre los que se encontraba el famoso Antígono Monóftalmos. Su función sería aplastar cualquier disidencia en el paso de Alejandro, quien para conseguir aún más legitimidad, se casó con Barsine, una de las hijas de Darío. Las noticias de su victoria en Isos viajaron por cada rincón del mundo conocido, pero Alejandro aún tenía un largo camino para culminar su campaña. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber y si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.